No final do século XIX, vários inventores começaram a experimentar várias formas de operar lâminas de barbear utilizando motores elétricos. Embora os primeiros protótipos ainda fossem demasiado grandes e pesados para serem práticos, em 1928, graças à contribuição do engenheiro americano Jacob Schick, foi feita e comercializada uma máquina de barbear elétrica muito compacta e prática, que também alcançou grande sucesso através da publicidade inovadora e agressiva que a acompanhou. Nos anos seguintes, grandes empresas internacionais de eletrônica de consumo como a Philips, Brown, Panasonic e Hamilton começaram a desenvolver e produzir máquinas de barbear elétricas, levando a sua difusão em massa a nível mundial e a sua constante melhoria, que ainda está em curso. Os dois principais tipos de máquinas de barbear elétrica são a máquina de barbear de lâminas e a máquina de barbear com cabeça rotativa. Cada uma delas tem os seus próprios méritos e deméritos. A máquina de barbear é um tipo de máquina de barbear que oferece um barbear muito próximo devido à sua cabeça plana equipada com várias lâminas que cortam os pelos com grande precisão. Este tipo de máquina de barbear é especialmente boa para quem tem barba fina e direita ou para quem procura um corte de precisão. No entanto, é importante notar que pode ser menos eficaz em pelos duros ou grossos e requer uma barba mais lenta e suave para evitar irritação da pele. Por outro lado, a máquina de barbear de cabeça rotativa apresenta uma cabeça que se adapta melhor aos contornos do rosto, oferecendo uma barba mais rápida e mais confortável. Este tipo de máquina de barbear é ideal para quem tem barba grossa ou frisada. No entanto, a barba pode não estar tão próxima como a oferecida pela lâmina de barbear e requer alguma prática para uma utilização adequada. Em geral, a escolha entre uma lâmina de barbear ou uma lâmina de barbear de cabeça rotativa depende da preferência pessoal e das características da barba de cada um. Se procura uma lâmina de barbear extremamente próxima, a lâmina de barbear pode ser a melhor escolha, enquanto que se procura uma lâmina de barbear rápida e confortável, a lâmina de barbear de cabeça rotativa pode ser a escolha certa. É importante considerar ambas as opções e pesar os méritos e desvantagens de cada uma antes de fazer a sua escolha final. Além disso, os dois tipos de lâminas de barbear têm técnicas diferentes de usar. A lâmina de barbear requer movimentos lineares enquanto a de cabeça rotativa requer movimentos rotativos. A lâmina de barbear que estou a usar é uma lâmina de barbear Panasonic SRT37. Uma das suas principais características é a presença de três lâminas afiadas e fortes que lhe permitem cortar até os pelos mais difíceis. Além disso, as lâminas podem mover-se em três direções diferentes para se adaptarem à curvatura do rosto, garantindo um barbear rente e confortável. A máquina de barbear tem também um aparador incorporado, o que me permitiu aparar os pelos laterais de forma precisa e rápida. A bateria tem uma duração de cerca de 45 minutos, o que me permitiu utilizar a máquina de barbear durante vários dias com uma única carga. Além disso, a tecnologia de carregamento rápido permitiu me carregar completamente a máquina de barbear em apenas 60 minutos. O design ergonômico e antideslizante permite segurar a máquina de barbear de forma segura e confortável. Outra característica que apreciei na máquina de barbear é o sistema wet e dry, que me permite utilizá-la tanto seca como com água e espuma de barbear para facilitar o deslizar das lâminas e da cabeça sobre a pele e consequentemente cortar os pelos. A lâmina de barbear faz barulho e pode não ser adequada para quem procura um produto silencioso. Além disso, a lâmina de barbear do tipo lâmina de barbear, como mencionado anteriormente, não é ideal para barbas duras, espessas e frisadas e que a lâmina de barbear pode não ser adequada para todos os tipos de pele, particularmente pele sensível. De facto, como no meu caso, tendo pele sensível e tendo sempre usado exclusivamente lâminas de barbear e máquinas de barbear manuais, reparei que mesmo depois de usar esta máquina de barbear elétrica, a minha pele tende a ficar um pouco irritada, especialmente em áreas onde o pelo é mais irregular, inclinada para a pele ou com direções de saída variadas, como no meu pescoço, onde tive de insistir mais. Portanto, deve-se usar a máquina de barbear com cautela e prestar atenção à pele antes, durante e depois da barba, talvez aplicando um pouco de óleo pré-barba, espuma de barbear e aftershave. No entanto, uma vez passada a irritação da pele, a barba parece uniforme e profunda com todas as toupeiras, verrugas e angiomas no seu lugar habitual, e talvez um suave efeito de esfolamento ajude a regenerar a pele. Em conclusão, a máquina de barbear Panasonic SRT37 é um produto bem construído com excelente relação qualidade-preço, especialmente quando em promoção, oferecendo muitas características e um desempenho acima da média, tendo em conta a gama de preços. A sua cabeça multidirecional, três lâminas afiadas, e aparador incorporado fazem dela uma ferramenta versátil e prática para barbeação diária. Apesar de alguma irritação por uma pele mais sensível e não habituada a máquinas de barbear elétricas, é sem dúvida eficaz, confortável e fiável, talvez perfeita para aqueles que querem recriar a experiência ritualística da barba com espuma de barbear e uma lâmina de barbear manual, mas com os benefícios da tecnologia. Se ainda não o fez, por favor partilhe, comente, por exemplo, veja os outros vídeos, ofereça um super obrigado, e para ter a certeza que não perde os próximos vídeos e me seduzir a fazê-los, por favor subscreva o canal. Tchau!